अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू सेक्शन दैट इज प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन और आज के टॉपिक के अंदर आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन रेस कंडीशन एंड क्रिटिकल सेक्शन तो देखें यहां पे डिफरेंट सिनेरियो दिए गए हैं मैं सबसे पहले इसकी बात करता हूं फर्स्ट सिनेरियो जो है इसमें क्या हो रहा है यहां पे एक एटीएम है और डिफरेंट पीपल यहां पे आ रहे हैं कैश विथड्रॉ करवाने तो देखें कि एक एटीएम पे जब बंदे जाते हैं कैश विथड्रॉ करवाने तो कोई ना कोई मैकेनिज्म यूज करते होंगे ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे एटीएम बूथ के अंदर एंटर हो जाएं और वहां से विथड्रॉ करवाना स्टार्ट कर दें ऐसा नहीं होगा ऐसा होगा कि अगर एक बंदा एटीएम यूज कर रहा है तो दूसरे वेट कर रहे होंगे एक ही वक्त में सारे लोग एटीएम यूज नहीं कर सकते ऐसा हो सकता है कि एक बंदा एटीएम यूज कर रहा है और बाकी सारे लाइन बना के पीछे खड़े हुए हैं एक तरतीब में आएंगे और एटीएम को यूज करेंगे तो देखें यहां पे एक कंडीशन है कि जो हमारे पास एटीएम है वो एक शेयर्ड रिसोर्स है ऐसा रिसोर्स है जो शेयर्ड है सारे लोग उसको शेयर करते हैं सारे लोगों ने उसको यूज करना होता है अपनी टर्न बाय टर्न उन्होंने यूज करना है तो ऐसे रिसोर्स को हम शेयर्ड रिसोर्स कह रहे हैं तो यहां पे एक बात आपको बताऊं कि ऐसी कंडीशन जहां पे किसी शेयर्ड रिसोर्स को मल्टीपल पीपल एक्सेस कर रहे हो उसको हम बोलते हैं रेस कंडीशन ऐसी कंडीशन जिसके अंदर एक शेयर्ड रिसोर्स है और उसको मल्टीपल प्रोसेसेस एक्सेस कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं रेस कंडीशन और ऐसा रिसोर्स जो शेयर्ड है उस रिसोर्स को हम बोलते हैं क्रिटिकल सेक्शन ऐसा रिसोर्स जो शेयर्ड है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल सेक्शन कि ये क्रिटिकल सेक्शन है इसको बड़ा ध्यान से यूज करना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे लोग इकट्ठे आ जाएं एक तरतीब में इनके पास लोग आने चाहिए और इसको एक तरतीब में यूज करना चाहिए इसलिए इस शेयर्ड रिसोर्स को हम क्या बोल रहे हैं दैट इज अ क्रिटिकल सेक्शन ओके थर्ड यहां पे कांसेप्ट प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की बात करते हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या है ये लोग जो इस एटीएम को एक्सेस कर रहे हैं these people must be synchronized inko ek synchronization mein hona chahiye inko ek order mein hona chahiye sare ikatthe na aa jaye ek tarteeb mein aaye ek line bana ke aaye aisa nahi ho sakta ke atm mein ek banda jaye apna card insert kare dusra banda udhar hi apna jo code hai wo enter kar de aur teesra banda banda foran se apna wahan pe amount likhe aur nikal le aisa possible nahi hai ek banda jayega वो एटीएम को अंदर से लॉक करेगा वहां पे अपना जो काम उसने करना है वो कंप्लीट करेगा एटीएम से बाहर आएगा तब दूसरा बंदा वहां पे एंटर हो सकता है ये सिनेरियो आपके सामने है इस चीज को हम बोलते हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन अगर हम कंप्यूटर में बात करें तो इस चीज को प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन बोलेंगे यहां पर अगर मैं लोगों की बात कर रहा हूं तो यहां पर पीपल सिंक्रोनाइजेशन बोल बोल सकते हैं कि लोगों के दरमियान सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए अदरवाइज वहां पे बहुत सारी गड़बड़ हो सकती है राइट right? तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या होगा कि जिसमें एक शेयर्ड रिसोर्स को मल्टीपल प्रोसेस अगर एक्सेस कर रहे हैं तो उनमें सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए कि पहले किस प्रोसेस ने एक्सेस करना है उसके बाद किस प्रोसेस ने एक्सेस करना है और उसके बाद किस प्रोसेस ने एक्सेस करना है और प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन जो है ये हमारे पास जो कॉपरेटिव प्रोसेस है उनके दरम्यान में होती है जो बाकी प्रोसेस है जैसे इंडिपेंडेंट प्रोसेस है तो वो तो अपना अपना काम करते रहेंगे किसी दूसरे को इफेक्ट ही नहीं करेंगे जबकि कॉपरेटिव प्रोसेस जो हैं, वो ऐसे प्रोसेस होते हैं जो दूसरे को इफेक्ट करते हैं या उनसे इफेक्ट होते हैं तो जो कॉपरेटिव प्रोसेस हैं, उनके दरमियान में सिंक्रोनाइजेशन होना जरूरी है ओके यहाँ पे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं यहाँ पे देखिये आपके अकाउंट में बैलेंस है वन लैख डॉलर राइट आप क्या करते हैं एक बंदे को चेक देते हैं टेन थाउजेंड का और आप उसे बोलते हैं जाए आप विदड्रॉ करवा लें वो चला जाता है बैंक वो एक बंदे के पास पहुंच जाता है बैंक में और उससे बोलता है कि मैंने ये चेक विदड्रॉ करवाना है उसी टाइम पे आपको ख्याल आता है कि मुझे टेन थाउजेंड अपने अकाउंट में डिपोजिट करवाना है और आप फौरन चले जाते हैं बैंक और वहां पर एक बंदे को बोलते हैं कि यार मेरे अकाउंट में ना ये बैलेंस जो टेन है ये एड कर दें ये डिपोजिट कर दें तो वो दोनों बंदे बैंक में बैठे हुए हैं वो क्या करते हैं जिसके पास आप जाते हैं वो आपका बैलेंस देता है आप वो कहता है कि आपका बैलेंस वन लैख है वो इस वन लैख को नोट करता है 
पूछता है कितना डिपॉजिट करवाना है आप कहते हैं टेन थाउजेंड तो वो टेन थाउजेंड डिपॉजिट क्या करेगा वो उसमें ऐड करेगा और कहेगा कि अब आपका बैलेंस है वन टेन उसी टाइम में सेम टाइम वो बंदा जो दूसरा जिसको आपने चेक दिया जा दिया है वो भी जाता है बैंक में इस बंदे के पास और ये कहता है कि जी आप जिस बंदे के अकाउंट से बैलेंस निकलवाने आए हैं कैश करवाने आए हैं चेक करवाने जो है विड्रॉ करवाने आए हैं तो उसके अकाउंट में बैलेंस है वन लैख आप उसमें से विड्रॉ करेंगे टेन तो अब उसका बैलेंस रह जाएगा नाइन्टी तो देखें यहां पे एक बहुत बड़ा कंफ्लिक्ट आ गया है आपको होप सो समझ आ रही होगी कि अब इस बंदे के पास जो बैलेंस है वो है वन टन और इस बंदे के पास जो बैलेंस है वो है नाइनटी तो डिफरेंस है एक्चुअली बैलेंस होना कितना चाहिए था और यहां पे दोनों के पास ऐसा बैलेंस है जो एक्चुअल में गलत है ना इसका ठीक है ना इसका ठीक है एक्चुअल में तो ये होना चाहिए था ना कि आपके पास वन लैख है टेन थाउजेंड कोई विड्रॉ करवाता है आप टेन थाउजेंड डिपॉजिट करते हैं तो बैलेंस उतने का उतना ही रहेगा लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो रही है कि एक बंदा कहता है कि वन बैलेंस है और दूसरा बोलता है कि नाइन्टी जो है वो बैलेंस है तो ये सिंक्रोनाइजेशन ना होने का नतीजा है इसने जब बैलेंस उठाया तो इसने किसी से पूछा नहीं चुप करके उठा लिया इसने जब बैलेंस उठाया तो किसी से पूछा नहीं फौरन उठा लिया जबकि होना ये चाहिए था कि एक बंदा अगर एक अकाउंट के साथ डील कर रहा है उसमें से कोई बैलेंस उठा रहा है या उसमें से डिपॉजिट कर रहा है या विड्रॉ कर रहा है तो उस टाइम पे कोई दूसरा बंदा उस अकाउंट को इंट्रैक्ट ना करे उस अकाउंट में कुछ एड या माइनस ना करे तो ये तो थी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कि एक बंदा अगर काम कर रहा है तो दूसरा काम नहीं करेगा उन, उनके अंदर एक तरतीब रख दी गई कि अगर आप कर रहे हैं तो मैं नहीं करूंगा यहां पे अगर देखा जाए तो क्रिटिकल सेक्शन कौन सा होगा डेफिनेटली बैलेंस ये क्रिटिकल सेक्शन है कि ये हमारे पास वो रिसोर्स है जो शेयर्ड है डिफरेंट पीपल के दरमियान में और शेयर्ड रिसोर्स हमारे पास उसको हम क्या बोलते हैं क्रिटिकल सेक्शन और ऐसी सिचुएशन जहां पर एक क्रिटिकल सेक्शन को मल्टीपल पीपल एक्सेस कर रहे हो या मल्टीपल प्रोसेस एक्सेस कर रहे हो उसको उस कंडीशन को क्या बोलते हैं रेस कंडीशन ऐसी कंडीशन जिसमें एक शेयर्ड एरिया को मल्टीपल प्रोसेस एक्सेस कर रहे हो उसको हम बोलते हैं शेयर्ड सॉरी रेस कंडीशन थर्ड प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन सिंक्रोनाइजेशन इनके दरमियान नहीं थी तो ये प्रॉब्लम हो गया अगर सिंक्रोनाइजेशन होती तो प्रॉब्लम ना होता और सिंक्रोनाइजेशन क्या है कि अगर एक इसमें कुछ वर्किंग कर रहा है तो दूसरा उस टाइम पे वर्किंग ना करे उसको रोका जाए मतलब देर मस्ट बी सम रूल्स एंड रेगुलेशन तो फिर हम इनके दरमियान में सिंक्रोनाइजेशन पैदा कर सकते हैं थर्ड यहाँ पे जो एग्जांपल है उसकी तरफ मूव करते हैं अब देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल है काउंट और उसमें वैल्यू है फाइव दो प्रोसेस हैं एक पी है और एक पी है इसके अंदर जो भी कोडिंग है हम यहां पे मूव करते हैं जहां पे काउंट में इंक्रीमेंट हो रहा है ये जहां पे काउंट में इंक्रीमेंट हो रहा है ये है क्रिटिकल सेक्शन इसको क्रिटिकल सेक्शन क्यों बोल रहे हैं क्योंकि दूसरे प्रोसेस में देखें वहां भी काउंट में ही कुछ हो रहा है तो ये एक ऐसी जगह है जो शेयर्ड है ये एक ऐसा वेरिएबल है जो दोनों के दरमियान में शेयर्ड है और शेयर्ड वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं क्रिटिकल सेक्शन क्योंकि अगर ये चेंज कर रहा हो और दूसरा भी चेंज कर रहा हो तो यहां पे कुछ गड़बड़ हो सकती है और गड़बड़ हो सकती है जहां पे उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल सेक्शन और एक शेयर्ड वेरिएबल को अगर मल्टीपल प्रोसेस एक्सेस कर रहे हैं तो इसको रेस कंडीशन बोलते हैं तो देखिए यहां पे रेस कंडीशन भी आ रही है और क्रिटिकल सेक्शन के अंदर ये काउंट आ रहा है तो आप सिचुएशन को समझें पी जो है ये इसमें इंक्रीमेंट करता है और पी जो है वो इसमें डिक्रीमेंट करता है तो फाइनली आंसर क्या होना चाहिए एक बंदा अगर उसमें इंक्रीमेंट करता है सपोज तो इसमें इंक्रीमेंट करता है तो वो सिक्स हो जाएगा और दूसरा अगर उसमें डिक्रीमेंट करता है तो अगेन ये फाइव हो जाएगा ये तो थी रियल सिचुएशन ऐसे होना चाहिए था लेकिन होता क्या है ये देखिएगा अब ये जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन है ना ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखी गई है हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर तो जैसे हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर इंस्ट्रक्शन लिखते हैं ऐसे ही वो काम नहीं करती वो तो सिस्टम के अंदर जाके कंप्यूटर के अंदर जाके माइक्रो लेवल पे काम करती हैं और माइक्रो लेवल इंस्ट्रक्शन जो हैं वो एग्जीक्यूट होनी होती हैं 
तो इस एक इंस्ट्रक्शन के लिए असेंबली में तीन इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं ये इंक्रीमेंट अगर करना हो तो असेंबली लैंग्वेज आपने सुना होगा अगर नहीं पढ़ी हुई तो भी कोई इश्यू नहीं है तो उसमें एक इंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पे तीन इंस्ट्रक्शन चलेंगी होगा क्या अगर इंक्रीमेंट करना है किसी वेरिएबल के अंदर तो उस वेरिएबल को काउंट वेरिएबल को पहले स्टोर करवाएं किसी एक रजिस्टर के अंदर यहां से वैल्यू उठ के जाएगी रजिस्टर के अंदर और रजिस्टर का नाम क्या रखा गया यहाँ पे AX ये देख लें AX हमारे पास एक रजिस्टर है और इसके अंदर अब क्या आ गया होगा अब इसमें फाइव आ चुका होगा राइट अब उसके बाद क्या किया गया AX में एक इंक्रीमेंट किया गया AX में इंक्रीमेंट किया गया तो ये फाइव की जगह क्या आ गया होगा सिक्स आ गया होगा दैट्स गुड और उसके बाद क्या किया उसके बाद यहाँ पे ये रखा गया कि जो हमारे पास AX में है इसको मूव कर दें काउंट के अंदर तो AX को अगर अगेन काउंट के अंदर मूव करें तो काउंट में पहले क्या था पहले था फाइव और अब क्या हो गया होगा सिक्स तो मैं यहां पे लिख रहा हूं ये काउंट और काउंट में आ गया सिक्स राइट तो ये बात को समझिएगा काउंट में आ गया सिक्स अब यहां पे देखें उसी टाइम पे ये क्योंकि जब ये कोड चल रहा था तो उसी टाइम पे ये भी कोड साथ में चल रहा था तो इसको काउंट में क्या मिला होगा इसको भी काउंट में फाइव ही मिला होगा और इस फाइव को इसने कहां पे रखा इसने बी एक्स में रख दिया तो ये देखें मैं यहां पे बी एक्स के अंदर रख रहा हूं फाइव सॉरी ये फाइव फाइव रखा बी एक्स में और फिर क्या किया बी एक्स में एक डिक्रीमेंट कर दिया डिक्रीमेंट से मुराद यहाँ पे फाइव की जगह फोर हो जाएगा और फिर जो कि बी एक्स में फोर है इसको मूव करवा रहे हैं काउंट के अंदर तो फोर को अगर काउंट के अंदर रखवाएं तो काउंट के अंदर अब क्या हो जाएगा काउंट के अंदर अब फोर आ जाएगा देखें अब काउंट के अंदर हम अगर ये रखें फाइनली या ये रखें तो दोनों ही गलत हैं क्योंकि आपने यहां पे देखा रियल सिचुएशन में क्या होना चाहिए था काउंट में फाइव होना चाहिए क्योंकि एक डिक्रीमेंट हो एक इंक्रीमेंट हो तो रिजल्ट फाइनली वही रहता है यहाँ पे इसने इंक्रीमेंट किया और इसने डिक्रीमेंट किया तो रिजल्ट वहीं का वहीं रहेगा ना एक इंक्रीमेंट के बाद फिर डिक्रीमेंट भी हो गया लेकिन यहाँ पे देखें असल में होगा क्या जब शेड रिसोर्स को मल्टीपल प्रोसेस एक्सेस कर रहे होंगे तो एक्चुअल यहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगी और ये प्रॉब्लम सिंक्रोनाइजेशन ना होने की वजह से अगर यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन हो तो फिर ये प्रॉब्लम खत्म हो जाता है तो इसलिए हम सिंक्रोनाइजेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये जो हम चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें सिंक्रोनाइजेशन की बात होगी फिर हम क्रिटिकल सेक्शन की बात करेंगे और फिर हम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम की बात करेंगे और इस सोल्यूशन उसके सोल्यूशन देखेंगे कि क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जो प्रॉब्लम है मतलब मल्टीपल जो प्रोसेस है उनको सेस करते हैं तो इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन होना चाहिए क्या काम करना चाहिए कि मल्टीपल प्रोसेस उसको एक्सेस भी करें लेकिन उनके दरमियान में कोई सिंक्रोनाइजेशन रहे और ये काम जो यहाँ पे हमने देखी है बैलेंस में गड़बड़ आ रही है या काउंट वेरिएबल में गड़बड़ आ रही है तो ये प्रॉब्लम ना रहे इसका सोल्यूशन हमने डिस्कस करना है नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स के अंदर ठीक है जी ये लेक्चर यहाँ तक था बहुत शुक्रिया अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़